Hello children, welcome to MVN's Academy. This is the second lecture of the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. In the previous session, we have seen how Mandela addresses a nation on the day of the oath taking ceremony. And uh, in this section, we will be seeing an overview as to how Nelson Mandela along with others carved their way to a society where there will be no discrimination based on color, caste, race or gender. Previous session we have seen that Nelson Mandela has been ceremony mein apne inauguration day mein kaise logon ko address karte hain wahan par distinguished or international guest bhi the aur bhi log the aur kaise unhone address kiya tha ye sab dekha tha abhi is section mein hum dekh rahe hain ki ek jhalak hame is cheez ka milte hain ki mandela bahut sare aur political leaders ke sath ek aise society build kiya tha where there will be no discrimination koi bhi bhed bhav nahi hai caste के ऊपर कलर के ऊपर रेस के ऊपर या जेंडर के ऊपर सो लेट एस कम टू द चैप्टर लेट मी रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आर आईज इन ऑ एस ए स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force but a demonstration of the military's loyalty to democracy to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before the highest of generals of the South African Defence Force and Police, their chest betucked with ribbons, medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of black red, green, blue and gold of the new South African flag. So, a few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. So, all these uh, things were happening on uh, over the Union buildings, the amphitheater amphitheater and यहाँ पर जो भी होता है कि जैसे ही Nelson Mandela ना Nelson Mandela ने nation को address किया और उसके बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर इतने बहुत एक amazing site था कि वहाँ पर एक beautiful या एक amazing site ये था कि जब जैसे ही हम लोगों ने अपने आईज ऊपर किया तो हमने एक्चुअली स्काई में देखा कि शानदार तरीके से एक अच्छा सा इम्प्रेसिव डिस्प्ले ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स हेलीकॉप्टर्स और सैन्य दलों का ट्रूप कैरियर्स का इतने अच्छे एक डिस्प्ले हो रहे थे वहाँ पर कि है ना वो बहुत शानदार था देखने के लिए जिसमें एक हेलीकॉप्टर्स का ट्रूप्स ट्रूप कैरियर का एक ऐसे कलरफुल एंड अट्रैक्टिव वे में उन्होंने एक डिस्प्ले किया था स्काई में और इट वाज रियली इट वाज रियली गुड टू सी दोस साइड it was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military's loyalty to democracy to a new government that had been freely and fairly elected. So, ye pradarshan, ye display jo hua tha, it was uh, uh, it was a display of pinpoint. It was not only a display of pinpoint precision. Matlab, ye jo symbolize kiya hai accuracy ka hi nahi tha. Matlab, wo jo uh, defense person 
गन्स या जो भी सेना के लोग जो अपने प्रसीजन का अपना एक्यूरेसी का ही प्रदर्शन नहीं कर रहे थे बल्कि इट वॉज ऑल्सो देयर लॉयल्टी देर रेस्पेक्ट टू द डेमोक्रेसी दैट हैज़ बीन न्यूली फॉर्म दैट हैज़ बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड जो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप में इलेक्ट हुआ है वो गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के को अपना रेस्पेक्ट भी वो दिखा रहे थे ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाइस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देर चेस्ट बिटेक्ट विद रिबंस एंड मेडल्स फ्राम डेज गॉन बाय सल्यूट एट मी एंड प्लेज द लॉयल्टी अभी उसके पहले उसके कुछ मोमेंट्स पहले मैंने देखा था कि जो जनरल्स हैं हाइस्ट आर्मी ऑफिसर्स जो थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के उन्होंने उनके चेस्ट पर तो ऐसे रिबन सजे हुए थे बीटेक्ट बीटेक्ट का मतलब होता है डेकोरेटेड या सजे हुए थे रिबन्स एंड मेडल्स दैट हैज़ बीन गिवन टू देम इन द डेज गॉन और इन द पास्ट एंड नाउ दे सल्यूट एट मी दे सल्यूट एट मी मतलब यहाँ पर जो आर्मी ऑफिसर्स या डिफेंस ऑफिसर्स या पुलिस ऑफिसर्स जो भी थे जिनके चेस्ट में बहुत सारे रिबन्स या अवार्ड्स या मेडल्स थे वो सारे नेल्सन मंडेले के सा मंडेला के सामने आ गया और उनको सल्यूट किया एंड प्लेज द लॉयल्टी and they promised their loyalty to the great leader jo naye leader unhone chun liya hai unko apna respect dikhaya apna promise dikhaya loyalty ka i was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me mujhe ye bhi cheez ka i was not unmindful unmindful ka matlab hai ki main bahut achhi tarah jante the i was not अन अवेयर मतलब मैं पूरी तरह ये अवेयर था कि अगर ये आ, कुछ साल पहले होता तो ये रेस्पेक्ट सल्यूट के रूप में मुझे नहीं मिलते बल्कि वो लोग मुझे अरेस्ट कर लेते क्योंकि आपको पता ही है कि वाइट सुप्रीमसी जिस टाइम रूल कर रहे थे तब नेल्सन मंडेला को तो एक क्रिमिनल के रूप में ट्रीट किया गया था सो so, uh, ही वेरी वेल न्यू दैट सम ईयर्स बिफोर दे वुड हैव डेफिनेटली अरेस्टेड हिम and not saluted him finally a chevron of impala jets left a smoke trail of black red green blue and gold of the new south african flag baat mein ek uh, i mean a chevron chevron ka matlab hota hai a pattern in the shape of v v shape ka ek pattern ek air show hai south african uh, जो आर्मी ने ek air show bhi dikhaya jisme unhone ek impala jet फ्लाई कर रहे थे और उसमें से स्मोक जो निकल रहे थे वो स्मोक का कलर ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड का था जो सिंबलाइज द फ्लैग ऑफ साउथ अफ्रीका जो जिस जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग का सिंबल उन्होंने उस एयर शो के थ्रू दिखाया नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ द डे वॉज सिंबलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ अवर two national anthems and the vision of white singing kosi sikalel uh, sikaleli africa and black singing diastem the old anthem of republic although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised they would soon know the words by heart nelson mandela is paragraph mein ye bata rahe hain ki the day was symbolized for me by the playing of our two national anthems पहले ऐसे होते थे कि ब्लैक का अलग सा नेशनल एंथम होता था और वाइट पीपल का अलग सा और ब्लैक अपने ओकेशन पर अपना एंथम गाते थे और वाइट्स अपना लेकिन आज जो पहली बार दोनों नेशनल एंथम्स जो हैं वो जो दोनों मतलब राष्ट्रीय गान जो हैं वो दोनों प्ले कर रहे थे एंड द विशन ऑफ वाइट सिंगिंग और एक्चुअली खोसी सिकले सिकलेली अफ्रीका वो इट वाज द एंथम ऑफ द ब्लैक पीपल बट नाउ Uh, the white people were singing it and the blacks were singing the diastem diastem it is an old anthem of the republic a republic anthem tha abhi ek dusre ke national anthem sab log gaane laga although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised they would soon know the words by heart mandela says that both of, neither of the group matlab the blacks were not able to uh, sing the anthem of the whites properly similarly the whites were not able to sing the anthem of the black but bo kyunki ek dusre ko to wo apne lyrics theek se jante nahi the क्योंकि इतने साल तक तो उन्होंने एक दूसरे को तिरस्कार किया है एक दूसरे को डिसरिकार्ड किया है बट 
नेवर मंडेला से इज दैट सोन दे विल नो द वर्ड्स बाय हार्ट अभी बहुत जल्दी ही दोनों बाय हार्ट हो जाएंगे लोगों से Now coming to the next paragraph, on the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history in the f- history. In the first decade of the twentieth century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. now in the last decade of the 20th century and my own eighth decade as a man that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin so coming to the paragraph on the day of the inauguration i was overwhelmed with a sense of history to so, inauguration ke din on the day of the inauguration on the day of the opening i was really overwhelmed overwhelmed ka matlab hai ek strong emotional feeling hona strong emotional effect hona matlab ek taraf se hai na dukhi hona emotional hona with a sense of history main jab history ko dekhne laga south africa ko to mujhe thoda sa dukh hua in the first decade of the 20th century a few years after the bitter anglo boer war and before my own birth the white skinned peoples of south africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned peoples of their own land so in the first decade of the 20th century 20th century ke first 10 years mein उन्होंने देखा था कि वही टाइम है जिस टाइम नेल्सन मंडेला का भी बर्थ नहीं हुआ था अ फ्यू इयर्स आफ्टर द बिट एंग्लो बॉयर वॉर इट वॉज एंग्लो बॉयर वॉर हियर एक्चुअली इट इज़ अ वॉर दैट वॉज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एम्पायर एंड द टू बॉयर स्टेट दैट इज़ द साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक एंड ऑरेंज फ्री स्टेट तो बहुत पहले एक वॉर हुआ था एंग्लो बॉयर वॉर वो हुआ था नेल्सन मंडेला के बर्थ से पहले तो उस टाइम से ये वाइट स्किनड पीपल साउथ अफ्रीका के जो वाइट स्किनड लोग हैं उन्होंने एक पैचअप किया था हेट पैचड अप पैचड अप मतलब एक सेपरेशन एक ऐसे एक सेपरेशन किया था ब्लैक और वाइट के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट किया था एंड डायरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन और और वाइट स्किन वाले डार्क स्किन पीपल को डोमिनेट करने लगे थे एंड इन देयर ओन लैंड दोनों का लैंड था वो साउथ अफ्रीका तो डार्क स्किन एंड वाइट स्किन पीपल का लैंड था लेकिन उस टाइम में वाइट स्किन लोगों ने एक पैच वर्क एक सेपरेशन किया था ब्लैक पीपल में और वाइट पीपल में द स्ट्रक्चर द क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन तो उस टाइम उन्होंने जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया था उन्होंने जो डिफरेंसेस क्रिएट किया था जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने क्रिएट किया था वो पूरे वर्ल्ड का सबसे हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी का इनह्यूमन ट्रीटमेंट था मतलब हार्शेस्ट का मतलब है कि सबसे सख्त था वो और इनह्यूमन इनह्यूमन का मतलब है अमानवीय तरीके से उन्होंने ऐसे डिविशन किया था कि इट वॉज रियली ब्रूटल सच अ सोसाइटी to exist in a world was really something you know harsh so now in the last decade of the 20th century and my own eighth decade as a man to abhi main jaise hi khade hu to abhi jab ye book wo likh raha tha tab wo last decade of 20th century mein tha matlab 1990s mein tha and my own eighth decade as a man my own eighth decade as a man means nelson mandela he was ऑल्सो इन हिज सेवेंटीज वो सेवेंटी और सेवेंटी नाइन ईयर्स के बीच में था और उस टाइम दैट सिस्टम हैड बीन ओवर टर्न अभी इस टाइम 
जो पहले शुरू हो गया था जो फर्स्ट डीकेड ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी में शुरू हो गया था और लास्ट डीकेड ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी में वो ख़त्म होने वाला है वो सिस्टम हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है इट हैज़ ओवर टर्न मतलब हमेशा के लिए वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाला जो पैचवर्क उन्होंने किया था वो ख़त्म हो रहे हैं एंड रिप्लेसड बाई वन दैट रिकग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिकार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन मतलब कि अभी ये जो सिस्टम रिप्लेस हुआ है जो अभी अधिकार में आए हैं वो एक ऐसा सिस्टम है जो सबके राइट्स और फ्रीडम को समझ रखे हैं मतलब उसमें अधिकार और स्वतंत्रता है सबको रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन अपने कलर क्रीड या जेंडर से कोई मतलब नहीं है अपने स्किन कलर से भी कोई मतलब नहीं है वो सिस्टम जो पहले था वो अभी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है अभी सबको फ्रीडम है सबको राइट भी है ओके सो दैट इज एंड ऑफ दैट पैराग्राफ नो कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल people who suffer who suffering and courage can never be counted or repaid i felt that day as i have as i have on so many other days that i was simply the sum of all those african patriots who had gone before me that long and noble line entered and now began again with me i was pained that i was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought so that day had come back come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people so ye jo din abhi hame mila hai ki sabko freedom hai koi bhi bave bed bab nahi hai so that day has come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people mere hi hazaron logon ke mehnat ya sacrifice ya tyag ka parinam hai वो दैट देखो इट वॉज समथिंग अनइमेजिनेबल इट वॉज समथिंग इम्पॉसिबल एक ज़माने पर हम सो पर तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमें ऐसा एक फ्रीडम मिलेंगे लेकिन बहुत सारे लोगों के सेक्रीफाइस के बाद हमें ये फ्रीडम मिला है पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नवर बी काउंटेड और रिपेड और दोज पीपल हु हैड सफर्ड फॉर दैट उसके लिए जो जो पीपल सफ़र किया था अपने मतलब सफरिंग एंड करेज उनके सफरिंग और उनके करेज उनके जो धैर्य उनका जो करेज जो है वो दैट कैन नवर बी काउंटेड उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं और उनको हम रीपे भी नहीं कर सकते हैं उनको हम दोबारा पे नहीं कर सकते हैं इतने सारे सफरिंग इतने सारा पीड़ा उन्होंने सफ़र किया था अपनी लाइफ में आई फेल्ट दैट डे एस आई हैव on so many day, so many other days that i was simply the sum of all those african patriots who had gone before me to aaj mujhe aise lag raha tha i felt that day as i have on so many other days to mujhe ye feeling bahut pehle hi hote the ki kitne logon ke suffering ka natija hai ye jo freedom abhi hame jo mila hai that i was simply aur mujhe अभी जो फ्रीडम मुझे मिला है दैट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल दोज सफरिंग्स दैट हैड बीन अंडर गॉन बाय अफ्रीकन पेट्रियॉट्स जो अफ्रीकन पेट्रियॉट्स जो देशभक्तों ने जो प्रयास किया था जो सफरिंग दिया था अपने जिंदगी में तो उसी का नतीजा है कि मैं आज आपके सामने खड़े हो सो दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंटर एंड नाउ बी कैन अगेन विथ मी सो वो नोबल लाइन का एंड तो हो गया था लेकिन अभी मेरे में एक बार और उनका बिगनिंग हो रहा है आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट दैर सेक्रीफाइस हैड रॉट सो मुझे एक्चुअली आई वॉज पेन मुझे दर्द हो रहा था आई वॉज रियली डिस्टर्ब दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम मुझे है ना उन लोगों को थैंक्स बोलने का मौका चांस भी नहीं मिला था दैट दे वर नॉट और उन लोगों को ये दिन देखने का भी मतलब चांस नहीं मिला है कि एबल टू सी वॉट दैर सेक्रीफाइस हैड रॉट रॉट है ना एक्चुअली वर्क का ओल्ड इंग्लिश फॉर्म है रॉट सो यहाँ पर जो वर्क 
बहुत सारे अफ्रीकन पेट्रियाड्स ने किया था उन्हीं का नतीजा है आज का जो फ्रीडम है जो आज जो भेदभाव नहीं है आज जो नया जो पार्टी जो पावर पर आया है एक्चुअली नेल्सन मंडेला का जो पावर है वो बहुत सारे लोगों के सैक्रिफाइस का नतीजा है Now coming to the next paragraph, the policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Temples, the Walter Zizolo, the Chief Lotulai, the Yusuf Dadu. the bram fisher the robert sapuko of our time men of such extraordinary courage wisdom and generosity that their like may never be known again perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character my country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil but i have always known that its greatest wealth is its people finer and truer than the purest diamonds the policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people the policy of apartheid what do you mean by i have already told you the meaning of apartheid it is the division on the basis of caste color creed etc especially jo white and black जो रेज हैं उनके ऊपर जो डिफ्रेंसेस था वो था अपैरथी सो so, वो पॉलिसी जो क्रिएट किया था वो इतना गहरा डीप एंड लास्टिंग वूंड इन माई कंट्री इट हैड लेफ्ट इट हैड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वूंड मतलब इतने डेप्थ पर एक वूंड वूंड का मतलब क्या है एक घाव एवर लास्टिंग मतलब कभी वो जल्दी ख़त्म होने वाले या जल्दी आ, मतलब सूखने वाला वूंड नहीं है वो वूंड जो मेरे कंट्री और मेरे पीपल ने सह लिया था ऑल ऑफ एस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रफाउंड हर्ट अभी हमें देखो बहुत टाइम लगेंगे उस पर्टिकुलर वूंड से वो एवर लास्टिंग वूंड से छुटकारा पाना उसमें से बाहर आने के लिए हमें बहुत टाइम लगेंगे जनरेशंस लगेंगे मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन को सफ़र करना पड़ेगा मतलब उसको मेहनत करना पड़ेगा उसको टाइम लगेंगे उससे रिकवर करने के लिए फ्रॉम दैट प्रफाउंड हर्ट प्रफाउंड का मतलब होता है ग्रेट ज़्यादा वो हर्ट हर्ट का मतलब है चोट उस चोट से बाहर आने के लिए हमें टाइम लगेंगे बट द डी केट्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रोटैलिटी हैड एन अदर और अनइंटेड इफेक्ट अन इंटेंटेड इफेक्ट एंड दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टैम्पस द वॉल्टर सिजलो द चीफ लुतलाई द यूज ऑफ डैडो द ब्रैम फिशर द रॉबर्ट सब्योको ऑफ अवर टाइम मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज विजडम and generosity that their like may never be known again so here there are some some prominent names are given and uh, they are they are all the people who were involved in the struggle against apartheid so ye jo bhi leaders ke bare mein wo sabko remember kar rahe hain is avsar par but the decades of oppression jo jitne bhi years hum oppression mein tha hum dabav mein tha and brutality had another aur cruelty bhi tha brutality bhi tha or had another unintended lekin ye brutality ye cruelty ya oppression ye sab hame it unintended effect ek unplanned effect lekar aaya tha ki hame ऐसे लीडर्स मिला था ऐसे एमिनेंट लीडर्स ऐसे प्रोमिनेंट लीडर्स मिले थे क्योंकि इस दबाव के अगर ये दबाव या ये ऑपरेशन या ये ब्रोटैलिटी नहीं होता तो शायद हमें ये लीडर्स नहीं मिल पाते सो so, ये जो लीडर्स जो मैंशन हैं ओलिवर टैम्पो सो एक्चुअली ओलिवर टैम्पो ही वॉज आई मीन अन प्रोमिनेंट पोलिटिकल लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका and uh, the next is the walter sisalas he was also an activist the chief lutulai the chief lutulai he was also widely and uh, respected leader south african leader then 
there is a reference to Yusuf Dado. Yusuf Dado, you know, he was also a South African communist and an anti-apartheid act activist bhi tha ho. Gapura naam tha Yusuf Muhammad Dadu. He was the chair of both South African National Congress as well as South African Communist Party. Dono ka chair tha ho. Then uh, the Bram Fischer. Bram Fischer was also, uh, he was also an eminent political leader. He was a South African lawyer. His uh, full name was Abraham Louis Fischer. Okay. And uh, then the Robert Sabuki. Robert Sabuki, he was, uh, he had founded the Pan-Africanist Congress, jo apartheid system ko against hua tha. Okay, so all these men who are mentioned here are of such extraordinary courage. Ye sare men jo bhi mentioned hai, they had given up, the, they had given their struggle against apartheid in the past. And their courage, their wisdom and their generosity Abhi aage hume dekhne ko nahi milenge. We will never get such people. So, aise itni sahas aur itni buddhi wale, itne udar, udar uh, situ, ma, man wale logon ko aage nahi milenge. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. Perhaps inke character aise hone ke wajah, probably ye ho sakta hai ki unho ne utna dabaav seh liya ta. Utna gehra dabaav, depths of oppression ka matlab hai, utna दबाव सह लिया था तो इसलिए to create such heights of character इसलिए इनके character जो हैं इतने extraordinary बन गए थे my country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil but I have always known that its greatest wealth is its people finer and truer than the purest diamonds तो मेरे country जो South Africa है it is rich in minerals you all know that South Africa is rich in diamond gold, iron, platinum, manganese, copper, silver, coal, etc. etc. बहुत सारे minerals है South Africa में. So, Mandela says that, see, I have, my country is rich in all such minerals, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. Diamonds say be true, diamonds say be pure. मेरे लोग हैं, यहां के जो लोग हैं, तो वही है मेरे greatest wealth. मेरे सबसे ज्यादा मैं जो wealth मान रहे हो, वो यहां का minerals ही नहीं, बल्कि यहां के लोगों को मान रहे हैं. The people are my greatest wealth. It, now coming to the next paragraph, it is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear. So it is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. So it is from these comrades. Comrades means fellow people, your fellow men. Yehi mere friends se, yehi mere fellow men se, mene actually courage ka meaning seek liya tha. Dhairya kya hai? Ye mene unhi se seek liya tha. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. बहुत बार मैंने देखा है लोग मैन भी है विमेन भी है जो अपने लाइफ को रिस्क पर रखते हैं कोई भी रीजन के लिए कोई भी कॉज के लिए वो आगे आते हैं आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन सो मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे मैन अटैक में भी या टॉर्चर में भी अपने आप को आ, मतलब ब्रेक होने नहीं देते हैं शोइंग अ स्ट्रेंथ वो इतना स्ट्रेंथ दिखाते हैं कि आ, मतलब उनके अंदर इतना कैपेसिटी है रिसाइलियंस का मतलब होता है द कैपेसिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफ़िकल्टीज कोई भी डिफ़िकल्टीज हो उस पर काबू पाना सो so, ऐसे एक पावर दिखाते हैं लोग दैट डिफाइज द इमेजिनेशन और वो डिफाइज का मतलब है रफ्यूज टू अपे वो इमेजिनेशन को भी रफ्यूज करते हैं I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. And one thing I learned was that 
कि करेज क्या होता है इट इज़ एक्चुअली नॉट द एबसेंस ऑफ फायर फियर करेज का मीनिंग फियर नहीं है वो नहीं है इट इज़ अ विक्ट्री ओवर इट इट इज़ अ ट्राइम्फ ओवर इट विजय पाना है फियर पर काबू पाना फियर पर विजय पाना वही है एक्चुअली करेज द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन क्यूर्स दैट फियर अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव पर्सन वही होता है जो दायरे आदमी वही होता है जो uh, वो नहीं होता है जिनको फियर नहीं है हु डज नॉट फील अफ्रेड वो पर्सन नहीं है लेकिन ब्रेव मैन वो होता है जो उस फियर को कॉन्क्योर करे उस कॉन उस फियर का सामना करे और उस पर विजय पाले उस पर काबू पाले उस पर विक्ट्री हो जाए ठीक है ना कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ नो वन इज बॉर्न हेटिंग एन अदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिस स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन पीपल मस्ट लर्न टू हेट and if they can learn to hate they can be taught to love for love comes more naturally to the human heart than its opposite even in the grimmest times in prison when my comrades and i were pushed to our limits i would see a glimmer of humanity in one of the guards perhaps just for a second but it was enough to reassure me and keep me going man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished so no one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion see actually when a person when a child is born unko pata nahi hai ki black kya hota hai white kya hota hai religion kya hai background kya hai rich kya hai poor kya hai ye sab to pata nahi hota hai ye sab wo learn karte hain apne family se apne surrounding se hai na so aise kisi ka baat nahi hota hai ki kisi ko hate karte hue people must learn to hate dekho mandela bol rahe hain yahan par ki लोगों को तो हेट करना मतलब एक दूसरे से घृणा पैदा करना सीखना है तभी तो वो तभी तो उनको पता होगा कि लव क्या है पीपल मस्ट लर्न टू हेट पीपल लोगों को ये पता होना चाहिए कि हेट क्या चीज़ होता है दे कैन बी टॉक तभी तो उनको लव सिखाना इजी होता है क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट क्योंकि लव तो है ना हमारे माइंड में आते ही है आते ही है वो एक फ्लो है हमारे माइंड में वो ऑलरेडी है लेकिन हेटरेड एक ऐसी चीज़ है जो हम पैदा करते हैं सो लव इज़ समथिंग नेचुरल दैट कम्स टू यू नेचुरली वो अपने आप ही आते हैं लेकिन हेटरेड जो है ना वो हम दिन भर दिन सोच 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 कर पैदा करते हैं वो चीज़ even the grimmest time even in the grimmest times in prison when my comrades and i were pushed to our limits i would see a glimmer of humanity in one of the guards perhaps just for a second but it was enough to reassure me and keep me going even in the grimmest times grimmest ka matlab hota hai sad times mere bure time ya dukhi jab main dukh ho dukh प्रिजन में जब होते थे तब वो दुखी था सो इवन इन सैड टाइम्स वेन माई कॉमरेड्स एंड आई वेर पुश टू अवर लिमिट्स पुश टू अवर लिमिट्स का मतलब है कि पुश टू द लास्ट पॉइंट इन अवर एबिलिटी मतलब इससे ज़्यादा हम सह नहीं सकते थे इतना हमने सह लिया था ठीक है प्रिजन में तो उस हद तक हमने सह लिया था जितना सह सकते हो मैं और मेरे कॉमरेड्स मेरे फ्रेंड्स लेकिन उस टाइम भी मुझे एक होप था I would see a glimmer of humanity, लेकिन मुझे एक shine of light, glimmer का मतलब है एक light या एक shine, मुझे humanity का मानवता का एक light मुझे देखने को मिलते हैं कहाँ पर In one of the guards, perhaps just for a second, पहले एक ही second के लिए होगा जो guard हमारे prison में खड़े हैं उन उनमें वो humanity देखने को मिलते हैं वो मानवता का एक झलक मुझे देखने को मिलते हैं लेकिन बट इट वॉज इनफ टू री अश्योर मी एंड कीप मी गोइंग लेकिन दैट वन सेकेंड के लिए भी जो ह्यूमैनिटी उन्होंने दिखाया है वही मेरे लिए मोर दैन इनफ है वही काफ़ी है मेरे लिए वो मेरे लिए इतना ए, एक रीअश्योरेंस देते हैं एक आश्वासन देता था एंड कीप मी गोइंग और मुझे आगे चलने के लिए प्रेरित करते थे मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नवर एक्सटिंग मैन के अंदर 
जो गुडनेस है जो राइटनेस है जो भलाई है वो एक्चुअली एक फ्लेम के जैसे ही है फ्लेम का मतलब है एक आग का एक झलक एक लाइट के जैसे हैं दैट कैन बी हिडन वो छुपा सकते हो आप बट इट कैन नवर बी एक्सटिंग्विश्ड वो फ्लेम को तो आप सप्रेस कर सकते हो वो लव जो नेचुरली आपके अंदर आते हैं उसको हम सप्रेस करके हम हेटर दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन मंडेला का ये मत है कि उस लव को या उस फ्लेम को उस गुडनेस को हम सप्रेस करने पर भी वो बट नवर गे एक्सटिंग्विश्ड वो बुझाना मुश्किल हो जाता है उसको एलिमिनेट करना उस फ्लेम को बुझाना या उसको एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाता है सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेक्शन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर विल बी अपलोडेड सोन इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फॉर योर डाउट्स प्लीज डू राइट ऑन द कमेंट सेक्शन थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे